，乔尼。哎，小姐你好，请问您是相亲还是访客？给我整哪出啊？公司怎么这样了？车总呢？西西呢？人呢都？哎，小姐，您要访客的话，请先登记。现在是哪一年？不是，大姐，二零一零年啊。我难道回到十年前了？哎，张先生，张先生，别走啊！张先生，回答一下问题吧。张先生，我想回答问题。大家别着急，一个一个提问吧。所有的二零一零年呢？冷静冷静，一定有办法回去的。既然我是在咖啡店过来的，那么那里一定有一个时空隧道或者虫洞。时间简史说过，时空隧道是相通的。只要我再去那里，想办法重新打开那扇门，那么我应该就能回去了。那家咖啡店一定有古怪。充气类不够。哎哎哎，小姐，您这样的拉风会起十次了，再这样门都把你弄坏了。哦，不会的不会的，弄坏了我赔你啊，多少钱我都赔你了。赶紧走，再不走否则我报警了啊！你再让我试几次吧，好吗？赶紧走，赶紧走，赶紧走，走走走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，快快快，赶紧走！好险啊，就差三十秒啊！怎么了？严秘书，你怎么在里面啊？给董事长送茶啊！董事长在里面，已经在里面发了半个小时火。为什么啊？这事儿真不能怪我，场地给你租好了，媒体给你请好了，就连发言稿都事先给你写好了，就让你往那儿这么一站，就这样，还给我整出花边新闻来了。我那天有一个女神经病一直骚扰我，她人在哪儿了？我怎么没看到她上杂志？不修边幅难登大雅，啊，太过分了吧？他们怎么能这么说焦总？就是，这本还是商业杂志，用词已经算手下留情了。这一本，还有这一本，这些八卦写的才叫做离谱。说什么焦总昨天就任一事，竟然在后台。总之，毫无根据。可是我有个记者朋友昨天在现场，看到焦总和一个女的拉扯，他还说他拍了视频，看在我的面子上，才没有发出去。这会儿正在给我传视频呢。他亲眼看见了吗？那眼见也不一定为实啊。这件事情一定另有隐情，这分明就是有人嫉妒焦总，故意要侮辱他的形象。焦总也真是可怜，上任第一天就因为这些新闻被董事长骂半小时。我就知道你没兴趣工作，所以给你找个助理，想让他替我看住你，至少不能像现在这么混蛋。你气死我了！我宏宇集团要是招聘，一分钟之内。这应聘的人能从这儿排到楼下，为什么单单刀了你招助理的时候，就一个人都没有啊？
可能我那天表现太优秀了，令人望而却步了。行，你等着。他到恒宇集团，怎么可能连个助理都找不到？是，但是干什么？招聘信息是假的，焦总吩咐过我做了假链接，所以除了董事长和胡秘书。根本没有人能看到招聘信息。哇，焦总真是太厉害了吧！焦总马上就要完蛋了，你知道吗？十年前的家，还是当年的样子哎，幸好有这个习惯，要不然连个落脚的地儿都没有。真的回到了十年前的家，一切都那么熟悉，那么温暖。真回到二零一零年了，脸也没变年轻啊！该怎么才能回去？欢迎回到二零一零年，三个月内。你只有帮助骄阳成为宏宇集团总裁，才有可能回到二零二零年，否则你将永远消失。哎，什么骄阳？什么什么什么集团？什么？骄阳、啊